Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Esta semana hablaremos de las nuevas medidas tomadas por YouTube respecto a sus anuncios y de la nueva inteligencia artificial que aprende viendo de sus vídeos. También hablaremos del problema con Twitch y la industria musical que parece que no se arregla nunca. Asimismo, Facebook viene con novedades muy pero que muy interesantes. Igual que Twitter e Instagram que toman medidas para mejorar la experiencia en sus redes. Vamos, ya ves, unas noticias muy muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Por cierto, como cada verano, nos tomaremos un descansito con las noticias de los lunes. Y ya hasta septiembre haremos vacaciones de esta sección. Pero bueno, tranquilos, el tiempo pasa volando. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube prohíbe los anuncios de apuestas, política y alcohol en su página de inicio. Así es, el portal de vídeos de Google ha prohibido los anuncios relacionados con ello, ¿no? con el alcohol, las apuestas, la política y los medicamentos en la cabecera de la plataforma. La cabecera está ubicada en la parte superior de su página. Esto no quiere decir que no se puedan anunciar en ninguna otra parte, lo que es raro, pero el mejor espacio, el de la cabecera, no estará disponible para este tipo de anuncios. También aseguran que los anuncios serán revisados caso por caso para garantizar que los usuarios tengan la mejor experiencia posible en la plataforma. La crisis del copyright en Twitch puede seguir empeorando. Seguimos con la lucha de la plataforma de Amazon y la National Music Publisher Association, pues la NMPA se mantiene firme contra el uso de la música con copyright por parte de streamers sin que paguen. David Israelty, el presidente de la NMPA, asegura que Twitch le debería permitir a los usuarios usar música licenciada y a los creadores de esta ser compensados debidamente. Pero Amazon se niega a pagar. Este pleito viene desde mayo del año pasado, cuando las discográficas empezaron a presionar para que la plataforma pagara los derechos de la música y a día de hoy todavía no han llegado a ningún acuerdo. Próximamente en Twitter podrás ocultar menciones en conversaciones. Seguro que más de una vez nos hemos encontrado metidos en una conversación por Twitter en la que ya no queremos estar. Y siguen llegando y llegando las notificaciones para perturbarnos nuestra tranquilidad. Pues ahora eso se podrá arreglar, ya que Twitter contempla la posibilidad de eliminar las menciones de una conversación y evitar que otros usuarios te mencionen en esta. Según nos cuentan, podrías bloquear las menciones durante un número determinado de días y desvincularte de conversaciones o hilos por completo. Aunque apenas son pruebas preliminares, esta opción haría maravillas por la paz mental de más de uno. Esta inteligencia artificial fue entrenada con millones de vídeos de YouTube. Los investigadores de la Universidad de Washington y el Instituto Allen de Inteligencia Artificial entrenaron a un sistema para entender lo que sucede en los vídeos. Sí, sí, pareciera algo fácil para uno, pero para la inteligencia artificial eso es un reto mayúsculo gigantesco, ya que es entender lo que sucede en un vídeo aunque carezca de contexto, ya que solo pueden interpretar datos y patrones. Así que los investigadores crearon a Merlot, un modelo que entrenaron viendo millones de vídeos de YouTube para que aprendiera a contextualizar lo que sucede. Y ojo, lo ha logrado con un 80% de precisión. Y aunque en este caso Merlo tiene ciertas limitaciones porque los vídeos seleccionados no son aleatorios y podrían causar un sesgo en la inteligencia artificial, los avances que se han hecho son increíbles. Facebook lanza un nuevo tipo de grupo para las comunidades de juegos. En una estrategia para hacer crecer a la comunidad de gamers, Facebook ha creado nuevos grupos pensados para los streamers y creadores de Facebook Gaming. Hasta ahora, las comunidades de jugadores habían dependido de los esfuerzos de los creadores por incentivar la interacción con sus seguidores usando diferentes canales. Así que Facebook se avispó para que los jugadores no se muden a diferentes apps y a otras redes sociales. Y estos grupos seguirán la misma dinámica que el resto de los grupos y tendrá ciertas opciones como que las insignias de transmisiones sean visibles, también organizar temas y crear debates a través de canales de chat e incluso Facebook aprovechará las transmisiones para captar nuevos usuarios que verán un mensaje invitándolos a los grupos de fans al terminar la transmisión. Cuestión de géneros, Instagram y TikTok triunfan más entre las mujeres 
y YouTube entre los hombres. Desde hace mucho ya sabíamos que las redes sociales tenían públicos distintos de acuerdo a la edad. Facebook con el tiempo dejó de ser la red preferida de los jóvenes, que se mudaron a Instagram, donde la audiencia dominante va de los 25 años a los 34 años. Y luego a TikTok, que acapara a las personas entre 18 y 24 años. Pero según estudios recientes realizados por Hyper Auditor, también podríamos encontrar diferencias según el género de la persona. Nos encontramos que con Instagram es más exitoso entre las mujeres, que representan el 53,6% de los perfiles, al igual que TikTok, donde las mujeres son el 56,8% de los usuarios. Sin embargo, los hombres son mayoría en YouTube donde representan un 56,6% de todos los usuarios. Y todo esto es muy importante para los que trabajamos en marketing y publicidad. Instagram se integra con Zendesk para mejorar la atención al cliente. La relación con los clientes está cambiando y cada vez es más interactiva, instantánea y personalizada. Por eso, a partir de ahora, si tienes entre 10.000 y 100.000 seguidores, Instagram te permitirá integrarte con la herramienta Zendesk para ofrecerle mejor atención al cliente. Esta actualización pensada para las tiendas online permitirá conectar la cuenta de Instagram con Zendesk para conseguir una comunicación más rápida, más directa y personalizada. Esta API te permitirá, entre otras cosas, enviar mensajes directos con imágenes, emojis y archivos adjuntos, automatizar las conversaciones con herramientas de gestión y ver un perfil de cliente más completo a través de las interacciones en otros canales de mensajería. Facebook e Instagram dicen adiós a los me gusta, así se desactiva esta función. Ambas redes sociales permitirán ocultar los me gusta y las reacciones en las publicaciones. Y es que a veces nos curramos mucho una publicación para encontrarnos frente a un completo silencio de nuestros seguidores. Y aunque a algunos les afecta más que a otros, a todos nos entristece un poquito ser ignorados. Y para cuidar la salud mental de los usuarios, estas redes traen la opción de ocultar los me gustas de las publicaciones, tanto las nuestras como las de los demás. Para hacerlo en Instagram debemos ir a configuración, presionar publicaciones y seleccionar la opción ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones. Y así no veremos los me gusta de otras personas. Para ocultar nuestros me gusta, tenemos que ir a Nueva publicación, Configuración avanzada y presionar la opción Ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones de esta publicación. Y en Facebook es más fácil, solo tenemos que ir a la configuración y privacidad de tu cuenta, seleccionar Configuración y activar o desactivar la reacción de recuentos. Y ya está. Pinterest supera los 5.000 millones de búsquedas mensuales. Pinterest nació hace muchos años como una red social, pero hace mucho también decidió empezar la transición y convertirse más en un motor de búsqueda que actualmente cuenta con más de 478 millones de usuarios cada mes. Desde hace cuatro años ha tenido un gran aumento en el número de búsquedas, exactamente de más del 150%, y aseguran que el crecimiento que han experimentado es de los usuarios preparándose para la vida post pandemia. Por eso muchas búsquedas son referente a vacaciones, reformas en la casa o incluso ropa. Además, las búsquedas relacionadas con bodas ya se encuentran en los niveles prepandemia. Facebook asegura que su nueva inteligencia artificial puede imitar tu escritura con solo ver una palabra. El nuevo proyecto de Facebook se llama Text Style Brush y podría copiar exactamente cualquier tipografía solo con ver una palabra. Así que, por ejemplo, podríamos escribir solo nuestro nombre y el programa nos crearía toda una tipografía para que cualquiera pudiera escribir como nosotros. Aunque aseguran que todavía hay puntos que superar, como los reflejos y los textos metálicos, pone un poco los pelos de punta a pensar que alguien puede copiar nuestra letra y escribir como nosotros. ¿O no es así? Bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Puedes dejar vuestra opinión en los comentarios. Y como te he dicho al principio del vídeo, esta sección tomará un descansito y volveremos a dar noticias en septiembre. Os espero allí. Pero bueno, continuaremos haciendo vídeos en verano, o sea que <risa> tampoco os vayáis. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos dos botoncitos son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.